Mencari maklumat dan berita politik yang bebas Kupasan yang tepat Panas Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel Komitmen kami Rentasan berita Isnin hingga Jumaat Mal bicara dan isu semasa Kami garapkan secara langsung Panel-panel berkaliber dan profesional Interaktif Pandangan anda kami raikan Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali dalam rentasan berita saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama edisi 906. Formula sambung darurat wajar ditolak. Kabinet Mahyidin tidak layak menasihati yang diputuskan agung. Bolehkah peraturan diubah ketika permainan sedang berjalan? Kaedah macam Bali, jenama FAS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jawatan Kuasa Rayuan Penamatan Proklamasi Darurat bertegas dengan menyatakan menolak sebarang formula yang akan menyebabkan darurat disambung lagi. Kami sedar bahawa kuasa yang lebih luas tidak boleh diberikan kepada mana-mana badan yang dibentuk di luar proses demokratik ini, kata pengurusinya Khalid Abdul Samad. Bagaimanapun pihaknya menghargai usaha yang Diputan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah yang mencemar duli sudi mendengar sudut pandang daripada ketua-ketua parti politik, pemerintah dan pembangkang. Sebagai badan yang berkempen untuk menamatkan darurat, kami juga telah menyerahkan permohonan rasmi untuk menghadap yang Diputan Agong pada 20 April lalu, ujar Ahli Parlimen Amanah Shah Alam itu. Beliau berkata jawatan kuasa telah membuat keputusan untuk mengutuskan sepucuk surat lagi yang menyatakan hajat bagi membentangkan memerendam bersama petisyen yang telah mereka kumpulkan kepada yang di Pertuan Agong. Pada pandangan kami, perisytiharan darurat telah gagal sepenuhnya. Kerajaan mendakwa bahawa objektif awal darurat tersebut adalah untuk menangani pandemik COVID-19 secara efektif dan mengekalkan kestabilan sosial katanya. Khalid melihat bahawa pandemik COVID-19 telah menjadi lebih membimbangkan dan ekonomi negara kini berada di ambang kelumpuhan selepas darurat diisytiharkan. Jawatan kuasa kami percaya bahawa darurat perlu ditamatkan dengan seberapa segera dan Parlimen perlu bersidang semula supaya supaya sistem semak dan imbang institusi demokratik negara dikembalikan tegas beliau. Selepas ini Khalid mempertikaikan tindakan Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan akta darurat untuk mengeluarkan wang daripada kumpulan wang amanah negara KWAN bagi membayai pembelian dan pengurusan vaksin. Perintah darurat telah digunakan untuk membolehkan dana ini digunakan dakwa Ahli Parlimen Pakatan Harapan Syah Alam itu. Menurut beliau, Belanjawan 2021 telah memperuntukkan sebanyak RM3 bilion untuk pembiayaan pembelian dan penyelenggaraan vaksin. Khalid juga mempersoalkan apakah yang akan berlaku kepada dana yang akan diambil dari KWN ini apabila sistem demokrasi berparlimen tidak berfungsi sewarjanya melalui perintah darurat. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu tidak bercakap kosong seorang diri. Pada 19 April lalu, tiga pakar ekonomi iaitu Profesor Dr. Jomo K. Sundaram, Dr. Muhammad Abdul Khalid dan Dr. Nung Sari Ahmad Radi dalam satu sidang media bersetuju bahawa darurat memudaratkan negara kerana telah membawa pelbagai kerosakan dari segi ekonomi seperti ketakutan pelaburan asing untuk memasuki Malaysia dan kehidupan hilangan pekerjaan rakyat di negara ini. Mereka juga berpendapat prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 boleh dilaksanakan tanpa darurat. Malah Joma mengumpamakan darurat seperti tangga menimpa ekonomi yang jatuh. Justru konsisten dengan penolakan darurat ini, pada 11 Jun, Majlis Presiden Pakatan Harapan sepakat menolak cadangan bekas Perdana Menteri ke-7, Tuan Dr. Mahathir Mohamad untuk diwujudkan kembali mageran. Menurut Pakatan Harapan, cadangan tersebut bertentangan dengan prinsip mereka selaku parti yang menjunjung demokrasi berparlimen. Pakatan Harapan menolak cadangan mageran ini berdasarkan pendirian konsisten kami 
memahami bahawa darurat perlu ditamatkan segera dan Parlimen perlu dibuka semula sekarang. Penyelesaian kepada masalah rakyat dalam isu COVID-19, ekonomi malah juga politik memerlukan demokrasi berfungsi dengan baik dan ruang terbaik untuk mendengar suara rakyat serta mencari penyelesaian ialah di Parlimen menurut kenyataan itu dalam pada itu gabungan pilihan raya bersih dan adil atau bersih 2.0 turut berpendapat bagian 2.0 tidak diperlukan. Kami ingin menyatakan bahawa cadangan makinan 2.0 adalah cadangan yang akan melumpuhkan peranan Parlimen sebagai tempat pembuatan dasar negara kata bersih 2.0 dalam satu kenyataan. Menurut NGO ini platform paling sesuai bagi membincangkan jalan untuk Malaysia keluar daripada wabak COVID-19 dan kesannya kepada sosio ekonomi rakyat adalah dengan membenarkan semula Parlimen bersidang dan berjalan Magiran 2.0 tidak diperlukan kerana apa yang utama sekarang adalah untuk menamatkan darurat segera supaya kerajaan dan pembangkang dapat memainkan peranan yang sewajarnya tegas jawatan kuasa pemandu bersih 2.0 Bagian 2.0 dilihat hanya sebagai formula penjenamaan semula darurat yang dipancangkan. Segala program kerajaan seperti program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dan jawatan kuasa yang terlibat seperti jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 JKJAV dapat dijalankan tanpa adanya bagian 2.0. Malah tugas menangani pandemik COVID-19 dapat diawasi serta ditambah baik menerusi perbahasan di Parlimen dan dalam jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Apa yang susah sangat untuk mengembalikan demokrasi berparlimen? Hanya jawatan kuasa khas bebas yang layak nasihat yang diputar agung. Bukannya kabinet, kata ahli Dewan Undangan Negeri Permatan Pasir, Muhammad Faiz Fazil. Menurut beliau, kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang, Datuk Seri Takuyudin Hassan, bahawa kabinet yang akan menasihatkan yang diputar agung sama ada darurat perlu dilanjutkan adalah tidak berasas. Beliau menegaskan pandangan Takiyudin itu menyimpang daripada Seksyen 2 Kerungan 1 Adinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Seksyen ini memperuntukkan bahawa hendaklah ditubuhkan suatu jawatan kuasa khas bebas untuk menasihati yang diputuan agung mengenai kewujudan berterusan darurat besar yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketentraman awam di dalam persekutuan berikutan wabak penyakit berjangkit iaitu penyakit coronavirus 2019. Jelas Faiz Seksyen 11 Kurungan A, Ordinan Darurat hanya memberikan kuasa kepada Kabinet untuk menjalankan kuasa eksekutif iaitu pentadbiran negara. Kabinet cari kuasa untuk menasihati yang diputuskan agung berkaitan pelanjutan darurat. Ini adalah kerana proklamasi darurat dibuat berdasarkan Ordinan Darurat ini yang mana peruntukan Seksyen 2 Kurungan 1 tersebut tidak dipindah. Maka ia kekal dan mengatasi mana-mana peruntukan undang-undang lain tegasnya. Takiyudin dalam satu kenyataan pada 12 Jun lalu berkata Kabinet bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada yang Deputuan Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau sebaliknya. Menurut Takiyudin yang Deputuan Agong bertindak atas nasihat Kabinet mengikut perlembagaan persekutuan seperti mana yang baginda lakukan ketika darurat diisytiharkan pada Januari bagi menangani COVID-19. Maka adalah menjadi tanggungjawab Jemaah Menteri untuk terus menasihati ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Deputan Agong selaku Ketua Utama Negara dalam membuat sesuatu keputusan mengenai kedudukan tempoh darurat. Ia setelah mengambil kira semua keadaan semasa serta faktor-faktor berkaitan termasuk keselamatan orang ramai, aspek sosial dan ekonomi negara ujarnya. Dan berkata kerajaan memberi jaminan bahawa kesemua mekanisme yang wujud di dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan serta Undang-Undang Negara akan diikuti di dalam membuat apa-apa keputusan mengenai darurat. Bagaimanapun Faiz mempertikaikan kewajaran kerajaan untuk melanjutkan tempoh darurat. Kegagalan kerajaan Perikatan Nasional menjalankan kuasa eksekutif dengan kelemahan tak berurus terutama dalam mengawal wabak COVID-19, kecelaruan proses imunisasi dan kelembapan ekonomi mewajarkan darurat tidak dilanjutkan, ujar Faiz. Atas alasan tersebut, beliau berhujah bahawa Parlimen tidak lagi boleh digantung kerana pelbagai masalah dan isu negara dan kepentingan rakyat tidak dapat dibangkitkan bagi mencapai satu solusi yang tuntas. Ternyata, darurat bukanlah solusi terbaik dalam sistem demokrasi negara. Kenyataan Taku Yudin tersebut seolah-olah memusatkan semua kuasa kepada Kabinet yang boleh menjurus kepada satu bentuk autokrasi.
tegasnya. Sementara itu bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin menganggap Takiyuddin tersangat keliru. Beliau mengungkit bahawa semua isu yang timbul sekarang ini bermula sejak langkah syaratan hingga sekarang. Menurut Hanifah, pemimpin Perikatan Nasional tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan. Di samping tidak menghormati proses demokrasi dan mandat rakyat. So, tak perlu nak Cakap pasal perlembagaan lah ya kawan. Ujarnya sambil menempelak Takiyuddin yang kononnya akan ikut semua mekanisme dalam kerangka perlembagaan persekutuan dan undang-undang negara. Kerangka perlembagaan memanglah perlembagaan sedang tinggal kerangka je lah ni. Isi semua habis dah you all semua makan macam orang pelahap sindirnya. Kenyataan Takiyuddin itu jelas mirip ciri-ciri gorombolan ruwai beda seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Ibn Majah. Untuk sekalian kalinya jom cari kongsi hadis tersebut agar kita semua bermuhasabah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda akan tiba pada manusia tahun penuh kebohongan. Saat itu orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu orang ruwai bidah berbicara. Ada orang bertanya, siapa ruwai bidah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang bodoh yang menguruskan urusan umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jom cari berdiri di atas kebenaran dan menegakkan keadilan. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Seri Takuyuddin Hassan yang berkata bahawa Kabinet akan memberi nasihat kepada Yang Diputan Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak mengundang kritikan bukan hanya di kalangan pemimpin Pakatan Harapan malah daripada pihak yang berskongkol dengan Perikatan Nasional sendiri. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said mengkritik sikap Takuyuddin itu menerusi ciapan di Twitter. Jika demikian kesnya apa guna membentuk jawatan kuasa khas bebas untuk menasihati Yang Diputan Ketuan Agong di bawah Seksyen 2 Kurungan 1 Ordinan Darurat 2021 berhenti mengalihkan tiang gol ciapnya pada malam 12 Jun yang lalu. Kritikan Azalina itu segera mendapat balasan daripada Situ Usaha Agong PAS itu pada lewat malam yang sama. Tiada siapa yang alih tiang gol. Yang dibuat adalah betulkan peraturan permainan supaya membantu referee buat pengadilan yang betul untuk mencapai matlamat tidak bermakna harus mengubah tiang gol. Bagaimanapun Azalina dilihat enggan mengalah dalam perbalahan berhubung isu darurat ini. Jawapan beliau dalam ciapannya pada 13 Jun membayangkan perbezaan penderian pemimpin UMNO dan PAS walaupun mereka bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Semua orang bermain untuk menang tetapi untuk menang dengan apa cara sekalipun tanpa mengira peraturan yang ada adalah tidak beretika. Dengan mengubah peraturan di tengah permainan anda sebenarnya membuat permainan lain. Ini menjadikan pengadil kelihatan tidak baik. Justru kedua pihak terus tembak-menembak sedangkan mereka berada di kamp yang sama. Semuanya bermula apabila PAS dan AMNO terlibat dengan langkah syaratan pada 23 Februari 2020 bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali Al-Kisah. Ketika itu, di tengah-tengah permainan tiba-tiba segerombolan yang pada mulanya menganggotai pasukan yang menang melompat menyokong pasukan yang kalah sehingga keputusan per Permainan berubah. Hasilnya yang menang menjadi pembangkang, yang kalah menjadi kerajaan. Sejak itu serangan COVID-19 yang sudah lama dikawal oleh Kerajaan Pakatan Harapan kembali menyerang. Lalu berikutnya, hari demi hari kita disajikan dengan berita-berita sedih, bilangan kes positif dan kematian yang kian meningkat. Akhirnya Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan peruntukan Perkara 150-1 untuk mengisytiharkan darurat pada 11 Januari 2021 berkuat kuasa hingga 1 Ogos 2021 selama sekitar 6 bulan 20 hari. Dengan perisytiharan darurat itu, Parlimen digantung. Tidak ada persidangan, tidak ada semak dan imbang, tidak ada persoalan tentang tanggungjawab menteri yang boleh dibahaskan. Gaji dan elaw menteri terus berjalan walaupun kebanyakan mereka hilang dari rada. Itulah pertama kali Kerajaan Perikatan Nasional mengubah peraturan dalam permainan ini setelah segerombolan Ahli Parlimen Pakatan Harapan mengkhianati pasukannya sendiri. Maka dengan mudah dana sebanyak RM5 bilion ringgit dari kumpulan wang simpanan negara KWAN iaitu wang simpanan generasi akan datang di jarah kononnya untuk menangani COVID-19. Namun bilangan kes jangkitan dan kematian akibat COVID-19 tidak juga berkurangan. Akhirnya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dilaksanakan dengan rakyat dikenakan lockdown yang sepatutnya berakhir hari ini. Tetapi dilanjutkan pula sehingga 28 Jun nanti. Sebelum ini, Majlis Peguam menegaskan beberapa peruntukan yang berkaitan dengan perisyaran darurat. 
terlalu luas dan tidak selari dengan perlembagaan persekutuan. Ordinan darurat menyebabkan banyak kuasa diberikan kepada eksekutif manakala perlindungan perlembagaan seperti semakan dan kebertanggungjawaban parlimen dikurangkan. Dalam apa juga keadaan rakyat tidak boleh dinafikan perlindungan asas dan perlindungan prosedural seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan kita, kata Presiden Majlis Peguam Negara A.G. Kalidas seperti di Petit Malaysia kini pada 17 April 2021 yang lalu. Begitulah cara Perikatan Nasional bermain dengan menukar peraturan tak kala whistle akan berbunyi. Apa yang dibimbangi oleh Majlis Peguam sudah pun terjadi. Kini ketika darurat berada di penghujungnya, sekali lagi peraturan permainan ingin diubah. Untuk rekod, darurat dijadualkan berakhir pada 1 Ogos. Berdasarkan tindak tanduk Perikatan Nasional setakat ini, tiada beza antara mengubah tiang gol dengan mengubah peraturan ketika permainan sedang berjalan. Matlamatnya sama sahaja meraih kemenangan dengan cara apa sekalipun walaupun tidak beretika. Ketika pemimpin-pemimpin politik keluar masuk pintu pagar istana kerana dipanggil menghadap Yang Deputuan Agong Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengulangi kenyataan awalnya bahawa parti itu memahami keadaan darurat pandemik COVID-19 dan menjunjung titah baginda Sultan Abdullah Ahmad Shah supaya dihentikan segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Di sebalik kenyataan itu sempat juga Hadi mengecam pihak yang mahu membawa negara kembali ke landasan yang betul. Namun masih lagi terdapat kalangan yang masih tidak berhenti-henti daripada politiking dan sangat bernafsu untuk mengambil alih tampuk pemerintahan negara dan negeri dalam suasana COVID-19 katanya dalam satu kenyataan. Sebelum itu, Hadi mengaku PAS terlibat secara langsung dalam mengambil alih Kerajaan Pakatan Harapan yang didakwanya diberjati dengan krisis kepimpinan dan moral sehingga membosankan rakyat. Setelah membentuk Kerajaan Perikatan Nasional PN mengikut lunas demokrasi, PAS yang diberikan beberapa peranan dalam Kabinet terus menjalankan tugas masing-masing tanpa banyak soal kerana PAS meletakkan kepentingan rakyat yang lebih diutamakan ujarnya. Bila juga memetik kata-kata Khalifah Usman bin Affan radhiyallahu anhu yang menegaskan Allah memberikan kuasa kepada pihak yang berkuasa untuk bertindak dalam apa-apa perkara yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Lalu Hadi menambah, bertindak dengan tegas tanpa perasaan was-was kerana was-was itu datangnya daripada syaitan. Begitulah caranya Hadi cuba menjustifikasi tindakan ala Machiavelli yang beliau sendiri kecam sebagai sesat tanpa hidayah. Hadi berkata, kaedah matlamat menghalalkan cara atau the ends justifies the means Cetusan Machiavelli dalam The Prince mengenai pentadbiran negara mengatakan bahawa kesesuaian sepatutnya menjadi asas apa sahaja tindakan walaupun ia salah dan berdosa. Islam membenarkan ijtihad dalam perkara yang tiada nas dengan izin Allah. Bukannya boleh mencipta sesuatu mengikut akal semata-mata. Sangat besar dosanya mencipta hukum dan bertindak tanpa keizinan Allah. Demikian tegas Hadi dalam tulisannya yang dimuat naik di Harakah Daily 13 Januari 2019. Menurut Hadi sama ada menang atau kalah fadilatnya sangat besar dan mulia. Maka ada rukun, syarat dan adab untuk mencapai fadilat itu sehingga matlamatnya tidak mungkin menghalalkan caranya. Kenyataan Hadi ini diulang dalam tulisannya pada 3 Mac 2020 di Harakah Daily demi menjustifikasi langkah syaratan yang disertai oleh parti yang dipimpinnya. Beliau mengecam pemimpin yang disebutnya sebagai gila jawatan sehingga nafsunya mengatasi akal dan sanggup menjadikan matlamat menghalalkan segala cara tanpa nilai maruah diri, agama, bangsa dan negara sehingga mengheret ahli politik melakukan perkara yang kotor, menjatuhkan maruah, mendedahkan keaiban dan dosa yang lebih baik disembunyikan dan bertaubat kepada Allah Ta'ala serta bermaafan. Demikian bencinya Hadi kepada kaedah Machiavelli. Malah pada 19 Oktober 2020 dalam rencana yang bertajuk Sibuk Berpolitik Semasa COVID-19 terbitan Harokah Daily hadis sekali lagi mengecam pihak yang mahu mengembalikan pucuk pimpinan negara kepada yang telah diberi mandat oleh rakyat Dalam sebuah negara demokrasi rakyat wajib menjadi hakim yang adil dalam membuat pertimbangan dengan akal yang sihat katanya Namun dalam masa yang sama Hadi menyokong perisyaran darurat yang jelas mengekang amalan demokrasi kerana paling menggantung daripada bersidang Malah dalam tulis Kesan yang diterbitkan di Harakah Daily pada 26 April 2021 Hadi menyifatkan mereka yang mahu darurat ditamatkan sebagai golongan pelampau politik sehingga merupakan nyawa manusia demi mencapai agenda politik mereka. 
Kerakusan mereka lebih teruk daripada golongan pelampau agama yang meletupkan bom dan membunuh dengan jumlah yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan mangsa wabak COVID-19 yang tersebar di seluruh pelusuk dunia terkini katanya. Justru tidak heran jika sebelum ini pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad mengumpamakan hadis seperti kisah di Emperor's New Closes dalam dongeng Inggeris. Dalam dongeng tersebut seorang maharaja yang terlalu asyik dengan pakaian cantik dan fashion terbaru terpedaya untuk memperaga baju tenunan benang ajaib yang kononnya hanya dilihat oleh golongan bijaksana manakala golongan bodoh tidak dapat melihatnya sedangkan pada hakikatnya Sang Maharaja berada dalam keadaan berbogel Kelaka. Bukankah rakyat sudah menjadi hakim dan memilih Pakatan Harapan untuk mewakili mereka dalam kerajaan pada pilihan raya umum ke-14 lalu? Jika demikian, mengapa Hadi dan gerombolannya merampas mandat itu dan cuba menghalalkannya? Kononnya ia tindakan yang demokratik. Tidak cukup dengan itu, ditomahnya pula pihak media yang mencari kebenaran dan keadilan sebagai media upahan yang berniaga untuk mendapat habuan lumayan daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepentingan demi mengisi perut sehingga menggunakan konsep matlamat menghalalkan segala cara. Sejujurnya, Jom Channel kembalikan sepotong sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan oleh Hadi untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jangan meminta menjadi pemimpin sekiranya diberi tugas tanpa memintanya Nescaya engkau diberi pertolongan oleh Allah Sekiranya diberi tugas dengan memintanya Nescaya engkau dibebankan tanpa pertolongan Allah Dan apabila engkau bersumpah Tiba-tiba ada yang lebih baik daripadanya Pilih yang terbaik itu Dan tunaikan kefarahnya Mengapakah selepas langkah syaratan COVID-19 semakin teruk? Harga barangan meningkat dan ekonomi negara merudung Semoga kalian berfikir Ingat, rakyat sentiasa memerhati Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera.